नमस्कार शांतनुपात्र आपनारा एन देखें एम विसन कोचिंग सेंटर आपनारा प्रथम चैनल सबसक्राइब कर नीन आज के भिडियो पोस्ट करते चले मूलत डब्ल्यू बी एस प्रिलिमिनारि प्रश्नपत्र ऊपर ही इतिहास विभागे क्योंकि ये भिडियो अन्न्य भिडियोगर थे एक आलदा कारण तरह कारण एखे हमें पुरो डब्ल्यू बी एस प्रिलिमिनारि ए पर्यत जे समस्त प्रश्नपत्र इतिहास ऊपर इसेखान किलेक्टिव प्रश्नपत्र के निवाचित कर प्रश्नपत्रगल सल्व कर पक्षे एक दुस्साध्य कठिन और जार ठीक ठाक एनसारगलो विभिन्न बो ठीक ठाक पाईना से प्रश्नपत्रगल विस्तारित भाव आलोचना करब एवं अपनारा प्रथम के शेष पर्त भिडियो देखूँ ताब्ल्यू बी एस प्रिलिमिनार ऊपर विशेषकर जरा प्रिपारेशन निच्चन तर क्षेत्र में खूब सुविधा है और अन्न्य जो एक्साम आगे डब्ल्यू बी एस के आपनारा जो पाखिर चोक करते हैं अन्न्य एक्सामगल अपन अनेक सहज हो जाए चलू शुरू करा जा हमारे एखे प्रथम प्रश्न हिंदू मेलार आयोजन के कर हिंदू मेलार आयोजन कर नवगोपाल मित्र मारहाट्टा पत्रिका प्रकाश करें देख मारहाट्टा पत्रिका और माराठा पत्रिका एक ही पत्रिका प्रकाश कर बाल गंगाधर तिलक भारत जतियों आंदोलन इतिहास बाल गंगाधर तिलक अवदान एके बारे भोलार नए माराठा मारहाट्टा पत्रिकार साथे साथ केसरी नामे एक पत्रिका प्रकाश कर प्रसंग कमे रखी एट अनेक समय अपन मारहाट्टा पत्रिका और वही केसरी पत्रिका कि भाषा प्रकाशित है से जानते चावा है देख मारहाट्टा पत्रिका कि भाषा जी प्रकाशित है अपन चारटे अपशन थको दोटो अपशन नहीं आपन खूब ही तो समस्या है प्रथम अपशन है इंगरेजी और द्वित अपशन है अपन माराठा अपनारा मन रखबें ये माराठा पत्रिका ये क्योंकि माराठी भाषा प्रकाशित हतो ना ये मारहाट्टा मा माराठा पत्रिका प्रकाशित हो इंगरेजी भाषा एवं जो केसरी पत्रिका से प्रकाशित हो माराठा भाषा ये अपना खूब ही भलोभ में मन रखबें तर कारण माराठा देखले अपनारा क्यों माराठा भाषा भेबे भूल करबें ना स्थानीय स्वयत्शासन आईन प्रवर्तन कर लर्ड रिपन लर्ड रिपन के बंधु हिसाब से भारत बंधु हिसाब सेचित छें स्थानीय स्वयत्शासन आईन एचड़ा अस्त्र आईन के अस्त्र आईन बंद कर भाषा संवादपत्र आईन भार्नाकुलर प्रेस एक्ट ता बंद कर तर सब चे बड़ अवदान हल इलबार्ट बिल जारी करते चेलें और जेखने भारतीय साथे साथ एक ही दोषर जो यूरोपय विचार प्रक्रिया शुरू करा जाए कवर्ती समय से बिलटी के चपे जनमत निर्विशेष चपेर का प्रत्याहर करते बाध्य देख दोकानी मुद्रा चालू कर अपन सल्व करते हैं अपनारा तो दोकानी मुद्राटार साथ परिचित नन क्यों प्रतिकी मुद्रा ये प्रतिकी मुद्रा और दोकानी मुद्रा एक ही यार चालू कर मोहम्मद बीन तुगलक तुगलक वंशर अन्नतम सुलतान वाराणसी सेंट्रल हिंदू स्कूल प्रतिष्ठा हलन एनी वेसान्त को भाइस के उज्जवल विफलता बला है एखे लर्ड लिटन के उज्जवल विफलता बला है लर्ड रिपनर पूर्ववर्ती हिसाब से लर्ड लिटन भाई सुरें और विभिन्न दिखे साम्राज्यवदी शासन सूचना कर भारतवासी ऊपर नित्य नतून अवरोध व विशेष बाधार सृष्टि कर उज्जवल विफलता बला है काका साहेब नामे परिचित छे जी भि जोशी नादवाथ अल उलेमा प्रतिष्ठा कर शिवली नोमानी नरसिंह सालूब को अंचले शासनकर्ता छ देखे विजयनगर ए बाहमणी राज्य सम्पर्केंरा दक्षिणे ये दोटो राज्य परस्पर निजे मध्य संग्रामे लिप्त थकत आज के विजयनगर साम्राज्य जे गौरव व महिमा से विजयनगर साम्राज्य और बाहमणी साम्राज्य गौरव महिमा एके बारे ध्वस हो गए क्योंकि विजयनगर साम्राज्य गौरव महिमा हाम्पी मध्य पाई विजयनगर साम्राज्य चार अंचले चार शासने विभक्त हो संगम शालुब तुलुब और आरबिडु संगम शालुब तुलुब आरबिडुर अन्नतम हल शालुब वंश य नरसिंह शालुब शासनकर्ता छें चंद्रगिर को साले बंगीय प्रजासत आईन पास है बंगीय प्रजासत आईन पास हो अठारोश पचाशी ख्रीटाब्दे महाजात्रा रचना कर राधानाथ राय चारबाग कथाटर अर्थ हल धर्मी चिंता विशेष फुतुह उ सालीन ग्रंथे रचयिता छें मोहम्मद इसामी 
আমার কথা দিয়ে নয় কাজ নিয়ে আমাকে বিচার করুন এই বিখ্যাত উক্তিটি ছিল লর্ড রিপন যিনি ভারতের বন্ধু হিসাবে খ্যাত ছিলেন শিক্ষা অপেক্ষা করিতে পারে কিন্তু স্বরাজ নয় বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বা সি আর দাস জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু অসমের যোগ্য করেছিলেন এটা আপনাদের একটা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে আমরা জানি প্রথম পুলকেশি এবং দ্বিত পুলকেশির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিল দ্বিত পুলকেশি এবং এখানে আপনাদের দুটো অপশানই প্রোভাইড করা হবে যে অসমের যোগ্য কে করেছিলেন কিন্তু সেখানে দ্বিত পুলকেশি অ্যান্সার হবে না অসমের যোগ্য করেছিলেন প্রথম পুলকেশি মগধের প্রথম রাজধানী কি ছিল দেখুন মগধের প্রথম রাজধানী ছিল রাজগৃহ কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার যে রাজধানী সেটা এসেছিল পাটলিপুত্র কিন্তু প্রথম পর্যায়ে মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ এবং এটি বিহারে অবস্থিত মগধ ছিল আমাদের যে ষোড়শ মহাজন পদ ষোড়শ মহাজন পদের মধ্যে অন্যতম হল মগধ এবং এটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজন পদ একে আবর্তিত করে সেই সময় শাসন ব্যবস্থা বা শাসন প্রণালী বিস্তার লাভ করত দিল্লি আইনসভা ভবনে যে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন ভগৎ সিং তাকে এ কাজে সহায়তা করেছিলেন বটু কেশর দত্ত এখানে আর একটা বিখ্যাত উক্তি নেওয়া হয়েছে উই হ্যাভ নাথিং টু ফিয়ার বাট ফিয়ার ইট শিল্প এই বিখ্যাত উক্তিটি ছিল রুজভেল্ট রুজভেল্ট ছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন কে পোর্টফোলিও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন পোর্টফোলিও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন লর্ড ক্যানিং এই লর্ড ক্যানিং সম্পর্কে আমরা বলতে পারি এই লর্ড ক্যানিং ছিলেন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল এবং তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয় এবং লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল এই প্রশ্নটা অনেকবার অনেক জায়গায় এসেছে আপনারা শুধুমাত্র এখানে যেমন আমি বললাম পোর্টফোলিও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন লর্ড ক্যানিং এখানে আপনারা শেষ করবেন না লর্ড ক্যানিং এর সাথে যে সম্ভাব্য যে সমস্ত প্রশ্নগুলো হতে পারে সেই প্রশ্নগুলোকেও আপনাদের কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে এবং একবার মনে করে নিতে হবে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক পদে ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত দেখুন এখানে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার যেটা মেদিনীপুরে অবস্থিত এখানে তাম্রলিপ্ত এবং কাঁথি দুটো জিনিসের জন্য বিখ্যাত ছিল একটি ছিল তাম্রলিপ্তে যে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছিল সে স্বাধীন সরকারের প্রথম প্রধান ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং তাকে এই কাজে সহযোগী করেছিলেন অজয় মুখার্জি এবং আমাদের যে আর একটা আছে কাঁথি সেই কাঁথিতে কিন্তু আমাদের স্বরাজ পঞ্চায়েত প্রথম গঠন করা হয়েছিল ওটাও প্রশ্নটা আপনারা আশা করি পরে পাবেন আমার এই ভিডিওর মধ্যেই পরবর্তী সময়ে প্রশ্নটা পেয়ে যাবেন ভারতের প্রথম যে ঐতিহাসিক সম্রাট তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে ব্রিটিশ ঐতিহ্য বিরোধী বলে বর্ণনা করেছিলেন দাদাভাই নৌরজি এই ভারতবর্ষের যে এর স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ইতিহাস সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দাদাভাই নৌরজি একজন নরমপন্থী মতবাদের প্রবক্তা হলো স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তার অবদান অনস্বীকার্য এবং এই দাদাভাই নৌরজিকে কিন্তু সকলেই মেনে চলতেন এবং তার যে সমস্ত কার্যকলাপ তাকে বিশেষভাবে সম্মান করতেন এই দাদাভাই নৌরজি প্রথম যে ড্রেন ওয়েলথ থিওরি অর্থাৎ আমাদের যে সম্পদ নির্গমন তত্ত্ব সেই সম্পদ নির্গমন তত্ত্বের উপর তিনি এই আলোকপাত করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন আমাদের যে আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়ার যে বই লিখেছিলেন সেই বইটি তিনি দাদাভাই নৌরজি লিখেছিলেন এবং তাকে তার মহান কার্যের জন্য দ্য গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল জিওগ্রাফি ও পুরান্স বইটি রচয়িতা হলেন এস মুজাফর আলী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়েছিল নাইনটিন এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে আমাদের যে আর এস এস সেই আর এস এসেরও কিন্তু নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে প্রতিষ্ঠাকাল বলা যেতে পারে সন্ধ্যাকর নন্দী কোন বংশের সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী ছিলেন পাল বংশের সভাকবি কোথায় রাজবিহারী বসু প্রথম কেরানে হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন দেরাদুন যেটি বর্তমানে আমাদের উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অবস্থিত গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হরিদ্বার কোন সালে গান্ধীজি রাজদ্রোহের অভিযোগে ছ বছরের জন্য কারাদণ্ড বা বন্দী হয়েছিলেন উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে ছ বছরের জন্য তিনি বন্দী হয়েছিলেন ভয়েস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত হতো কোথা থেকে ভয়েস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত হতো বোম্বাই থেকে কত সালে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে এখানে একটু আপনাদের বলে রাখা ভালো রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং এশিয়াটিক সোসাইটি দুটো এক জিনিস নয় এশিয়াটিক সোসাইটি আমরা জানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোনস এই এশিয়াটিক সোসাইটি এখনও আপনারা কলকাতায় গেলে দেখতে পাবেন এই এশিয়াটিক সোসাইটি সম্ভবত শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় আমাদের সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে সবথেকে যদি মূল্যবান 
ग्रंथ व पुथिर कथा जो बोली समस्त ऐतिहासिक ग्रंथगुल पा जाए से ऐतिहासिक ग्रंथगुल एसियाटिक सोसाइटी आखने साधारण मानुष ढुकते पाए ना ढुकते गले आपके विशेष परमिशन नहीं एसियाटिक सोसाइटी गांधार शिल्प छो गांधार शिल्पर वैशिष्ट्य एखे जानते चाहिए यह शिल्प रीति अनुजाई प्रथम बुद्ध मूर्ति निर्मित हो शिल्प रीति मथुरा शिल्प रीति अनेक उन्नत छोड़ा जो चंद्रगुप्त मौर्य कथा पढ़े जानी चंद्रगुप्त मौर्य छें मौरिय नामक वंशजात कंतु तीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वंशर मध्य क्षत्रिय वंशर थे बिलंगस करतें एखे एक विख्यात उक्ति ने पचनशील गाचर गोड़ाते इसो हमें कूठार आघात कर डालपालागुलू निजे थे खुशे पड़े विख्यात उक्ति कर प्रथम बजीराव प्रसंग क्रम बोले लेखा जाए प्रथम बजीराव कू पदपाद साहित जो आदर्श से आदर्श स्वप्न देखत हिंदू धर्म विशेष पृष्ठपोषक छें कलिंग युद्ध उल्लेख पा जाए अर्थात अशोक जो कलिंग युद्ध कर कलिंग युद्ध जो उल्लेख ता पा जाए अशोक त्रयोदश शिलिपि थे टीपू सुलतान जिन्हें हायदार आल पुत्र छें टीपू सुलतान चूड़ान पराजय घटे लर्ड ओलिसर हाथ सतरश निरानबे ख्रीटाब्दे और युद्धे पराजित और निहत हो चरमपंथी मत और पथे उत्थान प्रत्यक्ष कारण हिसाब से बला जो पे जो बंग विभाजन उन्नीसश पाँच ख्रीटाब्दे जो बंग विभाजन करार जो परिकल्पना ग्रहण कर लर्ड कार्जन बंग भंग कर परिकल्पना ग्रहण कर बंग भंग के ठेकान जो नरमपंथी का चरमपंथी मतबाद उत्थान हो बंग विभाजन सरसर बिोधिता कर उपनिषदगुलि संकलित हो मोटामुटी आठ सौ ख्रीटपूर्वाब्दे एखे बीसि कथार अर्थ हल विफोर ख्रीट अपनारा सकले ही जानें मोटामुटी आनुमानिक आठ सौ ख्रीटपूर्वाब्दे उपनिषदगुली संकलित कर अधिवेशने समाजिक सामाजिक गणतानिक प्रस्ताव पास है लाहौर अधिवेशन य लाहौर अधिवेशन होनीश ऊनत्रिस ख्रीटाब्दे ये लाहौर अधिवेशन विशेष भाव में उल्लेख्य अपनारा लाहौर अधिवेशन सम्पर्क विस्तारित पढ़े नबें लाहौर अधिवेशन थे अनेकगुलो प्रश्न क्यों परीक्षा करा है हरप्पार को अंचल धान चाषर संगे जुक्त छो हरप्पार जो दुटो केंद्र लोथाल और रंगपुर तरा धान चाषर सुक्त छो उन्नीसश सात साले कॉग्रेस अधिवेशने नरमपंथी और चरमपंथी मध्य जो मतपार्थक्य हो मतपार्थक्य के केंद्र कर बकट के बकट के केंद्र कर नरमपंथी और चरमपंथी मध्य दिए मतपार्थक्य हो लर्ड माउंट बेटेन का एक सीमान बाहन उल्लेख कर महात्मा गांधी एखे अपनारा क्यों भूल करबें ना सीमान गांधी एवं सीमान बाहन दुटो कलदा कथा जी सीमान गांधी बोला तो खान आब्दुल गफर खान और ये खान आब्दुल गफर खान छे महात्मा गांधी एक विश्वस्त अनुगामी अनुगामी और ताकि लाल कुरता बाहन बला हतो कंतु एखे हमारे लर्ड माउंट बेटेन एक एक सीमान बाहन उल्लेख कर सीमान बाहन एनसार है महात्मा गांधी भील विद्रोह संघटित हो गुजराट और महाराष्ट्र एवं खानदेश प्रदेश मध्य भील विद्रोह संघटित हो कौन तेभागा आंदोलन तेभागा अर्थात तीन भागे एक भाग तीन भागे जो शस्य उत्पादन होता से तीन भागे एक भाग के खजना हिसाब से देते हतो ये उन्नीसशल्लिस साल डिसेम्बर नागाद को जगह की सांतल दामिनी कहू बलत राजमहल पहाड़ के ए मुर्शिदाबाद जिलार किचू अंचल के जेटा बन परिष्कार सांतल से बसबाज करत से ही जगह के तरा राजमहल पहाड़ बोलत और राजमहल पहाड़े तरा दामिनी कोह नाम छो जेखने ता बसबाज करत उन्नीसश बयाल्लिस साले कथाय स्वरज पंचायत देखु ये स्वरज पंचायत जेटार कथा बोलत यह प्रश्न खूब ही इम्पोर्टैंट और अन्य अनेकगुलो बी प्रश्न भूल देखे यटार रईट एनसार हो उन्नीसश बयाल्लिस साले स्वरज पंचायत तैरि कंथीते आपनारा मैंने रखबें स्वाधीन सरकार तैरि तमलुके जार प्रधान छो साम सतीश चंद्र सामंत स्वरज पंचायत तैरि कांथीते भारत कथाय आर्जरा प्रथम स्थायी बसती स्थापन कर देख यर्जरा जी आर्जरा भारतवर्षर मैप्ट जो मन करी जैगा पाकिस्तान मन करी तेल ये मध्य एशिया जैगा पाकिस्तान मध्य दिए जैगा पाजा पाजाबार मध्य जानी जे, जे भारत एक पाजाब आज पाकिस्तानों एक पाजाब प्रसिद्ध आ भारतवर्षे जखनी को विदेशी शक्ति विशेषकर इसलाम शक्ति जो आसत तक से पाजाब प्रदेश मध्य दिए आसत एट क्योंकि एक प्रश्न जो आर्जरा प्रथम को जगार मध्य दिए भारतवर्षार क्योंकि रईट एनसार है पाजा क्योंकि एखे जानते चावा है आर्जरा प्रथम स्थायी बसती कथा स्थापन कर स्थापन करुते 
কোন আইন বলে খ্রিস্টীয় মিশনারিরা ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিল দেখুন প্রথম দিকে আমাদের যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং তারা সমস্ত ভারতবর্ষটাকে তারাই ডিল করত কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্যান্য মিশনারি তথা অন্যান্য যে আমাদের ইয়েগুলো আছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাগুলো ছিল সেই সময় তাদেরকেও কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয় এবং চাটার আইন আঠারোশো তিরাশিতে মিশনারিরা ভারতে প্রবেশের ছাড়পাত্র পায় বাংলায় তারিকা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বা নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ গদর পার্টি হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল কিংসফোর্ডকে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম স্থাপিত হয়েছিল সিঙ্গাপুরে এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং বিভিন্ন জায়গায় আপনারা সব ভুলে ভরা অ্যান্সার পাবেন আমি আপনাদের বলে রাখি যদি আজাদ হিন্দ প্রথম কোথায় স্থাপিত হয় তাহলে সেটা অবশ্যই সিঙ্গাপুর হবে সেটা কিন্তু জাপানের টোকিও হবে না এবং আজাদ হিন্দ যে ফৌজ আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম মানে স্থাপন করেছিলেন স্থাপন করেছিলেন কিন্তু উনিশশো সালের পয়লা অক্টোবর এটার অ্যান্সার হবে ক্যাপ্টেন মোহন সিং দেখুন ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে এ কাজে সহায়তা করেছিলেন রাসবিহারী বসু রাসবিহারী বসু কখনই আজাদ আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ কিন্তু স্থাপন করেননি এবং এই পরবর্তী সময়ে এই আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে তাই এটার আর্থার আপনারা কিন্তু ভুল করবেন না আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম স্থাপিত হয়েছিল সিঙ্গাপুরে এবং স্থাপন করেছিলেন উনিশশো সালের পয়লা অক্টোবর ক্যাপ্টেন মোহন সিং উনিশশো সালে সিমলা অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আগা খা এই আগা খা উনিশশো ছয় থেকে সম্ভবত উনিশশো এগারো পর্যন্ত তিনি সভাপতি ছিলেন এবং আর একজন উল্লেখযোগ্য ছিলেন তিনি হলেন নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় তিনি এই মুসলিম যে দলটি গঠন করা হয়েছিল এই তার উদ্যোগে এটি গঠন করা হয়েছিল তারিখি ফিরোজ শাহী গ্রন্থের রচয়িতা হলেন জিয়াউদ্দিন বরণি কোন দলিত নেতা জীবন সায়ন্নে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ভোলা পাসওয়ান এআইটিউসির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন এআইটিউসির প্রতিষ্ঠাতা হলেন এম এন যোশী এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা আপনারা মার্ক করে রাখবেন বা লিখে রাখবেন কোথাও কোন বছর বাংলায় নীল বিদ্রোহ হয় আঠারোশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে আমরা জানি আমাদের যে সাঁতাল বিদ্রোহ হয়েছিল সেটা হয়েছিল পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন আঠারোশো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এবং যে সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ হয়েছিল সেটা আঠারোশো সাতান্ন নাগাদ এবং সিপাহী বিদ্রোহ রৌব্রবহিত পরে যে বড় বিদ্রোহ হয়েছিল তা হলো নীল বিদ্রোহ আঠারোশো উনষাট ষাট খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন গিয়াস উদ্দিন মামুদ শাহ দিল্লির কোন সুলতান কৃতদাসদের জন্য একটি পৃথক দপ্তর গঠন করেছিলেন পৃথক দপ্তর গঠন করেছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক তাকে সুলতানি যুগের আকবর আখ্যায় ভূষিত করা হয় বাংলায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সিকান্দার শাহ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজি বাংলা আক্রমণ করেছিলেন দেখুন তিনি বাংলা আক্রমণ করেছিলেন সেন বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা লক্ষণ সেনের সময় তখন লক্ষণ সেন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এটা আমি অনেক জায়গায় অপশান পেয়েছি বারোশো দুই বা বারোশো ছয় কিন্তু বারোশো দুই বা বারোশো ছয় কোনোটাই হবে না এটার কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হবে বারোশো চার তবু আপনারা একবার এটা মিলিয়ে নিতে পারেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজ উদ্দোল্লা বাংলার যদি নবাবের যে সমস্ত নবাব বাংলায় এসেছিলেন সেটা যদি আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন সেখানে সিরাজ উদ্দোল্লার পরবর্তী সময় মির্জাফর বসেছিল তিনি কিন্তু স্বাধীন ছিলেন না সেই মির্জাফর ইংরেজিরা যাই বলতো মির্জাফর সেটাই কিন্তু করত তাই তাকে স্বাধীন নবাব বলা যায় না বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসাবে সিরাজ উদ্দোল্লাই সঠিক অ্যান্সার চত চট্টগ্রামের পাহাড় তুলিতে সাহেবদের ক্লাব আক্রমণের নেতা ছিলেন এটা কিন্তু আপনারা মাস্টার দা সূর্য সেন বেবি ভুল করবেন না যদিও প্রীতিলতা ওয়েদ্যাদার মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে কাজ করতেন কিন্তু এখানে পাহাড় তুলে আক্রমণের নেতা হিসাবে প্রীতিলতা ওয়াদ্যেদারই হবে এবং এই প্রীতিলতা ওয়াদ্যেদারই হলেন প্রথম মহিলা যিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ভারতের সিভিল সার্ভিসের প্রবর্তন হলেন লর্ড কর্নওয়ালিস এটা একটা খুব ভিভিআই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অনেকবার এই প্রশ্নটা এসেছে এবং এটার সহযোগী যে অ্যান্সারগুলো আপনারা বিভিন্ন বইয়ে মাঝে মধ্যে পেয়ে থাকবেন লর্ড ডাল হৈসি পাবেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংস পাবেন কিন্তু এটার সঠিক অ্যান্সার হবে লর্ড কর্নওয়ালিস আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতীয়দের একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক ভারত মাতায় বিখ্যাত উক্তিটি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন স্থান কোন সালে স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল মহাবিদ্রোহের সময়ে অর্থাৎ আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হৌ খে ভগবান এই 
কবিতাটি লিখেছিলেন বা এই বিখ্যাত গানটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নবগোপাল মিত্র সর্বভারতীয় কিষাণ সভা গঠিত হয়েছিল উনিশশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল দেখুন যে অসহযোগ আন্দোলন উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি চালু করেছিলেন এবং খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যাকে যুক্ত করা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের চৈরাচৌরি নামক স্থানে উত্তেজিত জনতা যখন একটি পুলিশ ফাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেখানে বেশ কিছু পুলিশ ফাড়িতে পুলিশের মৃত্যু হয় তখন এই আন্দোলন যেহেতু সহিংস আন্দোলনের রূপ নিচ্ছিল তাই গান্ধীজিটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এটার প্রত্যাহার করার তারিখ ছিল এগারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাইশ উনিশশো বাইশটাই মনে রাখা রাখলেই আপনাদের হবে কিন্তু এখানে অপশনে কিন্তু এর ডেটটাও উল্লেখ করেছিল তাই এটাও আপনারা মনে রাখতে পারেন এগারোই ফেব্রুয়ারি মন্টেগু চেমসফোর্ট সংস্কারে সুপারিশ করা হয়েছিল দ্বৈত শাসনের উপর অকালি আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভা যেটি প্রথম সময়ে ব্রাহ্ম সমাজ যেটি স্থাপন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মসভা নাম ধারণ করেছিল ব্রাহ্মসভার প্রথম সচিব ছিল তারা চাঁদ চক্রবর্তী এবং এর সভাপতি ছিল দ্বারকনাথ ঠাকুর আমি আপনাদের একটি মুসলমান প্রদেশ দিতেছি এই উক্তিটি ছিল লর্ড কার্জনের ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম সূচনা হয় এটাও আপনারা অনেক সময় ভুল করতে পারেন আমরা জানি ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা আন্দোলন বা বিপ্লবী আন্দোলন সেই বিপ্লবী আন্দোলনে আমাদের বাংলার গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু এই যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়েছিল মহারাষ্ট্রে এবং বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে নামে একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাকে ভারতের জাতীয়তা যে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলন তার জনক বা গুরু বলা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি পত্তন করেছিলেন ইলিয়াস শাহী কোন সালে তিলক কর দেবনা অভিযান করেন আঠারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষের কারণে তিলক কর দেবনা এই স্লোগানটি দিয়েছিলেন ভারতের প্রথম শ্রমজীবী সমিতি হল বোম্বে মিল হ্যান্ড সমিতি ভারতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হল ভারত বিভাজন এই বিখ্যাত উক্তিটি ছিল ফজলুল হক যিনি কৃষক প্রজাপাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য আমি এখানে চেষ্টা করেছি ইতিহাসের যে সমস্ত হার্ড প্রশ্নগুলো বিগত বছরে ডাব্লিউ বিশেষ প্রিলিমিনারিতে এসেছে সেইগুলো এখানে আলোচনা করা পরবর্তী সময়ে আমি ইতিহাসের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পোস্ট করব আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই জানাবেন এবং যদি কোনো প্রশ্নপত্র সম্পর্কে আপনাদের মনে হয় যে কিছু ভুল পোস্ট হয়েছে অবশ্যই আপনারা নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ